Ja, hallo Leute und willkommen zum ersten neuen Let's Play von mir. Ja, nach langer Wartezeit könnt ihr euch auf das freuen, ähm, worauf ihr am meisten gewartet habt, und zwar Tales of Vesperia. Ich persönlich muss sagen, dass ich mich äh, sehr auf dieses Let's Play gefreut habe und ich bin endlich froh, dass, äh, das endlich starten zu können. Okay, bevor wir aber loslegen, äh, noch ein paar wichtige Sachen, die ich erwähnen möchte. Natürlich muss ich Tales of Vesperia jetzt nicht lange erklären. Es ähm, hat zusammen mit Tales of Symphonia wirklich eine der besten Geschichten, aber auch natürlich eines der besten Kampfsysteme. Und ja, ähm, ich persönlich hatte nie das Vergnügen, Tales of Vesperia durchzuspielen. Das ist eine, die große Überraschung. Ich hatte vorher nämlich nie, noch nie eine Xbox 360 und das war hier unmöglich, bei so einem langen Spiel das zu bewerkstelligen. So, das ist natürlich aber inzwischen anders und ja, wir können dann endlich losstarten. Was aber noch erwähnenswert ist, ähm, ich habe die Laufzeit der Folgen auf 20 Minuten erhöht im Vergleich zu Tales of Graces, sodass ihr euch über mehr Inhalt freuen könnt, aber natürlich in gleichbleibender Qualität. Okay Leute, ich würde mal sagen, alles Wichtige ist geklärt und wir können uns endlich mal ins Spiel stürzen. Auf geht's! No one knows how far its lands and oceans stretch. For the people are no match against the hordes of monsters that crawl the earth. Barriers protect the cities in which we live, and we are completely dependent upon them for our survival. These barriers are generated by the Blastia. Blastia use the primeval power of air that fills the world to provide us with fire, water, and light. They provide us with everything that has made the Empire prosper. Forget the threat of the vicious monsters lying in wait, just beyond the barriers. The blessings of the Blastia will bestow ever more prosperity to the world and peace to its people. I don't get it. What could have happened to the barrier in this town? From the Imperial capital, Zophius, bedrock of peace, we pray, may tranquility bless this world. What's with all the yelling, Ted? Look! The Aqua Blast is broken again! And they just finished fixing it! What's the big deal? Just leave it to the mighty Imperial Knights. That's what they're there for. Huh, the Knights? You know they never come to the lower quarter. What about the heroic Flynn? I already tried to get Flynn. They wouldn't even let me see him! 
Oh, so I'm Flynn's replacement, huh? Never mind that. Come on! We're short on people! Ted! Ted! You get down here! They need your help, too! Oh, I'll be there in a sec! Yuri, come on already! That's weird. He always comes running whenever there's trouble. This place is gonna become an aquarium soon if this keeps up. So Leute, auf geht's. Das ist die kaiserliche Hauptstadt Safias. Okay, sicherlich habt ihr es auch in der Zwischensequenz gesehen, dass jemand den Blastierkern gestohlen hat. Ja, und somit haben wir hier so eine Überflutung wegen dem Brunnen. So, wir haben hier die Sequenz Alltag in der Unterstadt. First the trouble with the knights yesterday. Now the aqua blastier breaks. Why does stuff like this happen every day in the lower quarter? I know, I know. It's no use whining about it. Gut. Hier haben wir noch einen Speicherpunkt. Da gibt es natürlich die Erklärung, was das ist. So, das möchte ich aber jetzt nicht unbedingt lesen. <lacht> so, wir können direkt auch mal eine Runde speichern. Dann kann ich meine alten Gegen äh, Speicherstände mal überschreiben. So. Gut, was aber noch wichtig zu erwähnen ist, äh, wie jedes gute Spiel hat auch der of Asperia ihre kleinen Macken. <lacht> und zwar ist an bestimmten Stellen die Hintergrundmusik und auch die äh, Spe Spezialeffekte ähm, also jetzt von der Lautstärke her ziemlich laut, wie man das zum Beispiel hier in der nächsten Sequenz jetzt gut sehen wird. Und somit äh, habe ich das immer ein bisschen niedriger gemacht, sodass man es auch einen guten Ausgleich ist. Sonst hört man die Stimmen einfach viel zu leise. Okay, schauen wir mal, was hier so abgeht. We've got to seal it off somehow. What's going on? Any sunken treasure down there? Yeah, but you're late, so I'm not sharing. <laughs> How nice. Hey, it's sink or swim in this world. Looks like that blue-blooded mage we hired to fix the blast deal left the job half done. Glad you can find the time to stop by, Yuri. Take it easy with the water sports, old man. You're not getting any younger. You're up next. Not afraid of a little water, I hope. Yikes. Come on now, put your backs into it. Heave! Oh! Heave! Hanks is really going at it. He feels responsible. He's the one who pushed the people to get the money together for the repairs. And now he's the one who's all wet. It's not Hanks' fault that mage did a two-bed repair job, though. That's true. He even parted with his wife's keepsake to help raise the money. Hanks, did you see the Blastia core anywhere? You know, that shiny piece in the center? Huh? Is it gone? Yeah, the Blastia won't work with the core missing. That aristocrat who came to do the repairs was the last person to touch the Blastia, right? That's right, a Mr. Mordio. And he lives in the Royal Quarter? Yeah, so? Forget about that, Yuri. Give us a hand here. Sorry, Hanks. I just remembered an errand I've got to run. Hey, wait just a minute! You're not seriously thinking of going to Mr. Morio's place, are you? The Royal Quarter? Me? I wouldn't be caught dead going to a place like that. It gives me the creeps. 
Damn it, Yuri! Just because you can do a few tricks with that booty blast you, you think you're invincible. Here's hoping he doesn't do anything crazy. He always seems to cause problems when the lower quarter's involved. Even the Knights have started keeping an eye on him. Well, it's just an average day for Yuri. I'm sure he'll be fine. Okay. So, also Yuri hat dann irgendwie vor, diesem Herr Mordio mal einen Besuch abzustatten, denn der hat anscheinend dieses Blasterkern geklaut. So, und natürlich ohne diesen Blasterkern funktioniert auch der Brunnen nicht. So, ja, sieht sehr interessant aus, die Stadt auf jeden Fall. Ja, was ich schade finde, dass man hier die hinteren Bereiche gar nicht betreten kann. Also ganz hinten. Aber es ist auch nicht so schlimm. Gut, wir müssen einmal hier nach links. So, hier ist ein Shop, aber brauchen wir nicht. Aber hier gibt es noch, glaube ich, irgendwo... Ah, genau. So. Irgendjemand, der versteckt ist. Das ist der Wunderreporter. So. Ja, wir lesen keine Zeitung, wir trinken auch keinen Kaffee und essen auch keine Brötchen. Aha. Wir kriegen jetzt mal das von dem. So, das, äh, damit wir halt jeden Tag die neuesten äh, Nachrichten bekommen. Und das, das ist der Wunderalmanach. So. Ja, da steht hier mit dem Wunderalmanach, rufst du die Übersicht über die Bibliothek aus dem Menü auf. Okay, das ist ja besser nicht so wichtig für uns. Wir müssen jetzt erstmal äh, am besten zum Kaiserlichen Palast. So, ja, und die Soldaten taten sich hier über, die, über den kaputten Blast hier. Okay. So, ja, wertloser Schrott. Gut, und das, das sind, aber die können ja nicht dafür, dass sie nicht so viel haben. Und ja, und die lachen sich einen ab, weil das nur Schrott ist. Ja gut, es ist zwar dann Schrott, aber... Autsch. Und doppelt hält besser. So, da liegen sie schon. Das stimmt wirklich. Wenn er nicht Schrott von richtigen Sachen unterscheiden kann, dann ist er selber Schrott. So, Repeat geht mal für uns hier den Weg finden. Naja, bleibt dann die Frage, ob die, ob die wirklich sehr dicken Rüstungen und hier diesen Helm mit von einem Stein umfallen. Aber gut, das lasse ich mal an dieser Stelle mal stehen. Es ist die Kaiserliche Oberstadt. Und ja, natürlich äh, kümmert sich da keiner hier drum. Die sind natürlich alle auch reich und wohlhabend und... Äh, ja, kriegen diese quasi diese Blastia-Kerne mal hinterhergeschmissen. Und die armen Leute müssen halt irgendwie zusehen, wie sie dann äh, zurechtkommen. Okay, wir haben die Sequenz Adlige. Looks like the nobles are living the sweet life as usual. Oh, what? The lower quarter is right there. They still don't give a damn. It's not their loss, so what do they care? They should act, you know, noble. Not just dress nice and hide in their mansions. Naja, sich schick zu verkleiden und äh, zu Hause in der Villa zu hocken oder irgendwas, das ist ja schon an sich nobel, aber äh, ihre Absichten sind nicht nobel, sagen wir es mal so. <lacht> so, wir haben hier eine Kutsche mit dem, was ist das, ein Pferd oder keine Ahnung. Sieht so eigentlich aus wie ein Pferd, ist es aber nicht. Egal. So, wir müssen irgendwie versuchen hier reinzukommen. Gut, also die Tür kriegen wir jetzt definitiv schon mal so nicht auf. Vielleicht kommen wir irgendwie anderweitig rein. Ja, bleibt dann die Frage, wie am besten sie ist Fragezeichen, Fragezeichen, wie kommen die nicht rein? So, natürlich bleibt dann noch die Möglichkeit, übers Fenster reinzukommen. Was wir jetzt dann auch machen werden. Also Mordi muss hier irgendwo sein. Wir können auch, wichtig bei Tales of Vesperia ist immer die, alle Gegenstände zu untersuchen. 100 Galt. Man kriegt immer so interessante Sachen. Und hier ist ein magisches Auge. Okay, die Türen unten gehen auf jeden Fall nicht auf. Das heißt, wir müssen einmal nach oben. 
So, und das wird dann eine Sequenz triggern. So, wenn das nicht der blaster Kern ist, der gestohlen worden ist. Ja, also, das ist doch der Typ. So. So, ja, der hat sich hier mit so einer Rauchbombe verabschiedet. Aber Repeat konnte halt äh, sein, sein, seine komische Tüte da mitnehmen. So, aber der blaster Kern ist gar nicht mehr hier drin in der Tüte. Das heißt, er hat ihn äh, bei sich getragen. Gut, wir schauen mal, ob wir den ein bisschen einholen können. Yuri, so it is you who are the cause of all this commotion. I know he's poor, but breaking into an aristocrat's house, my my, how the mighty have fallen. Just what I needed. Tweedle A and Tweedle B. Just what is a Tweedle anyway? There's no hope of escape. We've got you surrounded. Does it look like I'm trying to escape? See, it's stuff like that that keeps you guys from getting promoted. You did not just say that! I say, you take that back! Enough beating around the bush, I guess. Stand back, Otacor! I'll handle this, in the name of the Imperial Knights! I say, I shall be the one to defend the good name of the Imperial Knights. Peons, I say, should stand back! You're the peon! No, no, I say. I am your superior! I appreciate the sentiment, guys, but let's cut the cat fight and get on with it. So, das sind vielleicht Flaum, die zwei. Okay, die Steuerung ist äh, halb automatisch bei diesem Kampf. Okay, hier gibt es noch mal so ein Tutorial, halt, wie das Ganze funktionieren muss. So, wir besprengen aber alles. Wir müssen das schon mal nicht das erklärt haben. Hey, let's go. You ready? I am your superior. Nay, focus. You are, I say, clearly my subordinate. I guess I just gotta whack these guys a little. So, wir sollen halt angreifen mit B. <lacht> Okay. Oh. There, how'd that make you feel? How dare you? Hitting someone in the middle of an argument is hardly proper manners. Didn't you hear me when I said you ready? Or were you not listening? Damn it! Oh, oh brother. Ah, uh, you stop right there! Does it look like I'm running? You! Be quiet! Oops, time for a little defense. Okay, wir können uns mit X verteidigen. Genau so. Somit kassieren wir weniger Schaden. He blocked my attack. I say Sonic Thrust. Oh, come on, give me a break. Ooh, I say how dare you block my art. Man, you need to calm down. If you can use strike arts here, then I can too. Good. Wir können hier mit A Ars ausführen. Das war die Azurschneide. Let's try that again. This next one's gonna hurt. Okay, wir machen jetzt eine Combo, normale Angriff und dann Azurschneide dann als Combo. Ah, oh, you're not giving up already, are you? Ah, I say, Imperial Knights never give up. You have yet to see our true power. This next time's for real, guys. That's my line, I say. That's my line. Okay, Leute. 
Sorry, aber ich muss hier an dieser Stelle schon mal einen Stopp machen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wo ich dann diese beiden Pfeifen mal auseinandernehme. Okay, in diesem Sinne, danke euch soweit fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.